他们用屋顶上的瓦片做镜子，不但光可照人，甚至还有美颜的效果。女人们都认为这种镜子才能照出最真实的自己。做这种镜子，一定要选用红色瓦片，把瓦片敲碎，放在石板上反复研磨，磨得越细，做出来的成品质量越高。在里面加上一些黄麻纤维，然后加水充分混合在一起，接着再次把泥浆碾压一遍，确保里面没有大块颗粒。随后把研磨好的泥浆放入圆形模具中，用手压实就可以拿到太阳下晾晒。晒干后开始打磨，用手感受圆盘的平整度。打磨的差不多了，就要在上面涂上一层黑色粉末，这个就是关键了。涂多少完全凭手感。接下来的工作就要由男人来完成了，在光滑的圆盘上放置三块小金属，然后将另一个圆盘扣在上面，中间就形成了一个空隙。用粘土把四周完全密封，接着在上面戳个洞，捏出一个入口，随后放在外面继续晾干。等待的时间，他拿出了一些金属合金，其实泥巴只是制作镜子的模具而已。镜子本身还是由这些合金做成的，合金是由锡和铜混合而成。把合金都塞到入口里面，上面盖上一层棉布后，继续用粘土密封，然后将这些模具放在火上，上面铺满椰子壳，开始烧制。就这样一直加热一小时，通过听声音来判断金属是否融化。合金融化后，就要慢慢翻转一下，让融化的合金液体填充模具中间的空隙。等模具冷却下来，敲掉模具，镜子毛坯已经锻造成功。不过现在还不能反光，需要经过几轮抛光。但首先要把毛坯修剪成合适的尺寸，尺寸不同价格也相差很大。最受欢迎的种类是手持的小镜子，修剪完成后，用湿砂纸开始打磨。镜子表面出现光泽后，在上面滴上椰子油，继续打磨，直到镜子可以清晰的照出自己。随后把镜子放入镜框，粘合在一起。这还没完，最后还需要用天鹅绒布抛光，在背后贴上自己的 logo， 这样一个昂贵的手工镜子就完成了，能更好的照亮你的美。他们把面粉均匀撒在厨房地板上，接着又偷偷安装了摄像机，本想找到在厨房搞破坏的罪魁祸首，结果却拍到了让人头皮发麻的一幕。起因是好好的橡胶手套，只要在这家餐厅后厨放一碗，就会被撕得粉碎。怕大家不信，下班前店主又摆上了几双新手套，锁上了唯一的大门。第二天一大早就看到店主和员工聚集在了门口。店主说自己一个人不敢进厨房，等人聚齐后才敢开门。真有这么夸张吗？大家一起来到后厨，记者也被震撼到了。好好的手套变得破败不堪，碎片散落一地，像是被腐蚀了一样。你要说有小动物的话，那它肯定会破坏食物，不可能没事去咬手套。你要说是有人故意破坏的。那也不太成立，橡胶手套根本扯不动，即使用剪刀剪过的痕迹太过规则，也做不出这种粉碎的效果。那到底是怎么造成的呢？大家越猜店主越慌，最后大家想出一个办法，把面粉均匀撒在地板上，边边角角也不放过，又安装了摄像机，不管是人是鬼，这次一定能找到这个罪魁祸首。第二天大家一起来到后厨，不出意外，手套又被撕成了碎片，关键地上干干净净，一个脚印也没有。这下大家更慌了，难不成真有那东西？大家赶紧查看录像，发现手套在没有任何外力的情况下，自己慢慢开始分解腐化，整个过程显得很自然，画面说不出的诡异。大家不由得后背发凉，赶紧寻求专家帮助。专家认为这是一种化学反应，橡胶手套是被氧化剂破坏的，这种氧化剂应该就是臭氧。许多厨房都在使用臭氧对食物进行消毒，白天排风扇会把臭氧抽到室外，但晚上排风扇不工作，臭氧就聚集在了厨房。随着浓度升高，橡胶手套就被氧化，从而老化断裂。为此，专家还做了个实验：密闭空间内，当橡胶手套接触到臭氧后，很快就被氧化掉了。专家说，只需要晚上也保持通风，把臭氧排到室外，就可以防止类似的事情再次发生。店主乖乖照做，晚上也打开了排风扇。果然，第二天手套真就完好无损，省流。氧化反应，他要挑战两天内用肚子孵化鸭蛋，没想到比生孩子还繁琐。但看到小鸭子的那一刻，感觉一切都值了。孵化鸭蛋需要37度，他测了体温， 3 7 5非常适合。再加上自己经常出汗，温度和湿度都比较适宜。接着找来一堆工具，忙活半天，做好了便携式孵化器，用来把鸭蛋固定在肚皮上。现在就缺蛋了，只能去跟鸭子借一颗，把蛋塞进孵化器，贴到肚皮上，孵化就开始了。孵蛋过程不能间断，所以睡觉也要带着孵化器，时不时掀开衣服检查一下，把鸭蛋翻个面，让它受热均匀。只有洗澡的时候才能临时放下十分钟。就这样过了两天，他被打脸了，抛出鸭蛋放在灯光下一照，里面看不出来任何变化。没有任何生命迹象，他开始怀疑这颗蛋是不是已经坏了。查阅资料后才知道，鸭蛋通常需要28天才能孵化，那现在只能继续孵化了。来到了第三天，再次放在灯光下照射，发现里面出现了一个小黑斑，看起来胚胎已经开始发育了。他欣喜若狂，马上就要当爸爸了。想想还有点小激动。来到了第七天，可以明显看到小鸭子已经开始动了。终于来到了第二十八天，也就到了预产期，鸭蛋里面已经空了一部分，但小鸭子却迟迟没有破壳。他有点着急了，紧接着来到第二十九天，睡着觉就感觉肚子有东西在动，掀开一看，鸭蛋已经破了一个小洞，还听到了小鸭
，时刻关注小鸭子的动态。又过了几个小时，蛋壳破得越来越大，小鸭子已经迫不及待要出来了。他对着小鸭子吹气，终于。虽然和自己长得一点都不像，大叔却开心的不得了。接着就要给他准备食物了。苍蝇富含蛋白质，非常适合小鸭子吃。小心翼翼掏出小鸭子，但他好像并不知道如何进食。把苍蝇放在水里，小鸭子试探了几下，也没有成功吃到嘴里。经过一段时间的练习，终于学会了吃饭，还越来越熟练。很快就把盘子里的苍蝇都吃掉了。吃完饭的小鸭子精力充沛，虽然还站不稳，却想着到处溜达。但老父亲又愁坏了，给他取个什么名字好呢？大叔洗脸只洗半边，因为他的脸有点特别，小朋友看到都直呼太酷辣。他只有半边脸会出汗，左脸汗如雨下，右脸却异常干燥，甚至连鼻子、嘴巴也被一分为二。更神奇的是，当他吃辣的时候，就换成了右脸出汗，左脸又变得干燥起来。怕大家不信，他直接吃起了烧烤，接着把纸巾铺在脸上，右边瞬间就湿透了。很直观的就可以看出区别，两边脸分工明确，始终就只有一边出汗。你就说神不神奇吧？大叔说这现象是从一年前开始的。去年做了一场大手术，掀开衣服还能看到一道明显的手术疤痕，他怀疑是手术留下的后遗症。大家一起来到医院，医生检查了半天，说这其实不算后遗症，是由于术后的脊椎在恢复，中途可能压迫到了汗腺神经，才出现了半边脸冒汗的现象。不过不用担心，现在要做的就是保持乐观心态，等脊椎恢复正常后，汗腺就可以正常工作了。这种情况就会慢慢消失的。这下大叔放心了。甚至觉得这还挺好的，可以成为聚会的谈资，供大家娱乐也不错。但我有个快速恢复的方法，不知道靠不靠谱。在很热的地方吃辣的，那不就两边都出汗了，对吧？他们要给这只六百斤的老虎拔牙，它的牙已经烂了一半，内部还不停冒血，直到钻开牙根管才发现，情况远比想象的更严重。首先对它进行麻醉，等老虎失去知觉后，众人把它架到了临时手术台，扒开嘴巴才看到，这并不是简单的蛀牙，獠牙已经断了一半，所以才会疼痛难忍。为了看清牙齿内部情况，医生又对牙齿拍了片，发现部分牙髓已经坏死，要立刻进行手术。先给牙龈来一针麻醉，等麻药起效后，开始用钻头去除腐蚀。这颗牙已经坏到了牙神经，还引发了炎症。医生刚把内部清理干净，血水就冒了出来。大家决定给老虎进行根管治疗。通俗点讲，就是杀神经。这应该是牙齿问题中最可怕的一种治疗方式。现在需要用钻头打开牙髓腔。现在根管已经完全暴露，接着医生用根管锉来一点点刮除坏死的牙髓，把坏死的牙髓清理干净后，还要使用消毒剂反复冲洗根管内部，防止后续再次发炎。牙髓处理干净后，医生用工具拓宽根管，经过几个不同工具的轮番操作，根管和刚开始相比已经扩大了很多。接着医生测量根管的深度，根据测量的深度来选择长度合适的牙胶间，来一点点填充根管。牙胶间要先裹上一层密封剂，这样就可以完美填充牙根管，不会留下任何间隙。接着使用加热工具熔断牙胶间，接下来还要使用融化的牙胶继续填充根管顶部，这样下来根管部分就完全填充好了。随后对牙冠部分填充树脂，安装人工牙冠，这样就完成了复杂的根管治疗。最后再对牙齿进行打磨抛光，老虎又可以想吃啥吃啥了。